Латвия приступает к реализации нового этапа освоения европейского финансирования. В ближайшие годы только Латгалия, в том числе и Даугопилс, на реализацию своих проектов получит многомиллионные инвестиции. Какие реальные изменения ожидают наш регион? И что на благо Латгалии может сделать даже один депутат Сейма, если он действительно радеет за развитие своей малой родины? Об этом сегодня мы говорим с депутатом Сейма, сопредседателем Латгальской партии Алдасом Адамовичем. Здравствуйте, господин Адамович. Здравствуйте. Последние дни новостные ленты пестрят самыми разными новостями, да, начиная от предстоящих муниципальных выборов да, до прогнозов погоды. Да? Да. Но нашу с вами беседу предлагаю начать вот с какого вопроса. Правительство вновь вернулось к рассмотрению вопроса о введении государственного страхования здоровья. Да? То есть вопросы проблемы в медицине вновь приходится, даже не приходится, предлагают решить за счет рядовых обывателей. Вот ваше мнение, насколько будет справедливо взимать ежемесячно 20 евро с каждого жителя Латвии для того, только чтобы медицина стала доступной? Ну, это, я думаю, неприемлемо. Если, если смотреть в будущее, ну, тогда, наверное, лучше было бы 1% взять социальный, социальных налогов, и ну, это около 100 миллионов в год. Конечно, надо было бы 200, даже, может быть, 300 на будущие годы. Другое решение вообще есть или нет? Или это, что называется, режем как по живому? Другого решения нету, потому что взять в долг, скажем, 170 или 200 миллионов на следующий год, как планируется пока э, от партии премьера, ну, это... это это очень глупый такой ход, скажем, и э, взять долг, чтобы заплатить врачам. Но это, это надо смотреть в будущее, чтобы это было такое долголетнее решение. Но врачи – это одна тема. А доступность медицины вот как-то будет решаться или нет? Региональные больницы в будущем будут получать большие деньги. Я хочу сказать, что в Долгопилской региональной больнице конкретно было выделено около 8 миллионов, но с помощью мэра нынешнего Лачплесиса знаю, что решили вопрос еще дополнительно 7 миллионов, так что в будущем конкретно Долгопилская региональная больница, которая обслуживает весь регион Латгалии, будет получать еврофонды 15 миллионов, так что развитие тут будет полностью. Латгальскую партию очень часто критикуют за то, что она сотрудничает с единством, да? более того, вас называют чуть ли не ее сателлитом. Латгальская партия единственная, которая борется э, за деньги, за права наши в Латгальском регионе. И другой такой партии сейчас, я хочу сказать, в парламенте нету. В прошлый четверг я видел, что в портале «Город ЛВ» появилась весть, что Латгальская партия проголосовала за ужесточение штрафов за, за, за неиспользование государственного языка. Это полная чушь. И я хочу сказать, что я воздержался, во-первых, и единство при этом отказалось подписывать заявление, которое подали националы. Так что мне просто неприятно было это, эту весть видеть в портале «Город ЛВ», и это неправда. Могу сказать, что Латгальская партия – это самостоятельная организация, которая борется за наш Латгальский регион. И в нее вошли 400 людей разных национальностей, которые заботятся о наших, о наших людях. И мы единственные, которые сейчас можем защитить наши права в парламенте. Но вас упрекают в том, что вы именно работаете вот с правящей партией единств. Ну да, но если посмотреть тогда некоторые депутаты, которые отсидели 6-8 лет в оппозиции, ну они ничего не сделали ни для Даугапилса, ни для Латгалии. То И есть... так мы продолжаем сидеть сейчас. Ну если, если мы там двое-трое депутатов с, с правящей коалицией сейчас для Латгали... о Латгалии заботимся, ну, это видно сразу в этих миллионах, которые поступают в Латгалии. За, за эти три неполных года, можно сказать, это латгальская программа, дополнительно 52 миллиона евро для Латгалии, это около 200 миллионов для Даугапилса конкретно. Это очень большие проекты, которые уже, вот, можно сказать, на столе лежат, 
Их надо сейчас, сейчас начинать осуществлять. Это путепровод, да? Это да, это электрификация железной дороги, это большие путепроводы, это, это инфраструктура, это реконструкция школ, детсадиков. Очень-очень много. Это Долгопилская крепость, 4,5 миллиона. Это, как я уже говорил, больница дополнительно. Это 3 миллиона дополнительно для трамвайной линии и для новых трамваев. Я бы мог назвать очень много этих проектов, которые господин Лачплас сделал вместе с правящей коалицией и с единством в том числе, чтобы, чтобы на будущие годы Долгопилс развивался. То есть работа с правящей партией – это прежде всего дивиденды для нашего региона, правильно? Да. И я с ответственностью полной могу сказать, что, что ну, как мне выглядит господин Элкснич, для, для Даугапилс очень мало что сделал в парламенте. Ну, интересно мне, конечно, и как согласие голосовало за бюджет этого года. Потому что такие проекты этого года в Даугапилсе, как... 155 тысяч для футбольного стадиона на Эспланаде. Но почему-то согласие не голосовало за это. Это 30 тысяч для освещения церквей всех конфессий. Это 15 тысяч для Долгопилской больницы, для инкубатора родильного отделения. Но Мне... они говорят, что это их проект. Да, это их предложение. Но ту ночь, когда было голосование, мне надо было идти на трибуну и просить коалицию, чтобы проголосовали за это. Ну и коалиция сделала это, конечно. Ну а потом опять согласие голосовало против всего бюджета, где для всей Латгалии в этом году было около 4 миллионов, конкретно 3,7 миллиона евро для всяких проектов, начиная вот только что названных и кончая Оглонской базиликой и, и многими э, дорогами, улицами, школами, э, вузами. Это, это конкретные проекты, против которых голосовало согласие. Но я хочу сказать и про господина Эгема, который ну, очень пассивно э, разговаривает со своими министрами «Зеленых и крестьян», Поскольку я вижу, как работают депутаты в парламенте из «Зеленых» и «Крестьян» с Лепой, с, Вал, с Валмеры, с, с Венспилса, ну там и результаты. А вот для сравнения, например, сколько, ну скажем, партия правящей да, коалиции, вот «Зеленые» и «Крестьяне» принесли финансирование, скажем, вот в ту же Валмеру, Венспилс, а сколько в Даугапилс? Ну, Даугапилс, наверное, я не знаю, эти называемые квоты, я видел только 20 тысяч господина Эгима. Для Венспилса, я могу сказать, примерно тоже 160 миллионов принесли в город двое меньше, чем Даугапилс. Ну, вы знаете, о своей пассивности в парламенте господин Эгим недавно признался на встрече с избирателями. Он сказал так, что... Мол, 8 лет он отдыхал, а теперь готов поработать на благо Даугапилса, да? но уже э, имея себя в кармане депутатский мандат городской думы. Ну, я не знаю, удивлен, что Рихард Эйгем наконец-то признался, что, что он отдыхал эти 8 лет. Вас не удивляет тот факт, что господин Эйгем, будучи э, ну, представителем правящей партии, да, идет на выборы совершенно по другому избирательному списку? Партия не доверяет? Не могу сказать вместо зеленых и крестьян, но во всяком случае Рихард Эйгем не дали первый номер Долгопилса. Это более чем странно, правильно? Да, ну, ну я не знаю, тогда влиятельность его в партии, поскольку я уже говорил, что я вижу, что та же Ялгава, Венспил, Слепая получает намного больше от от конкретной коалиционной партии зеленых и крестьян. Я так понимаю, даже одного человека иногда достаточно, чтобы Латгалия получила 52 миллиона евро, правильно? Но эта программа продолжается, да, и в будущем, вот только что было заседание Кабинета министров Долгопилса, mm. так что обещали нам, что и на будущее будут эти программы работать. Но Латгальская программа – это, в принципе, детище Латгальской партии. Вот раньше мог ли регион вообще рассчитывать даже на такие деньги? Еще год, лет пять назад, скажем. Я хочу сказать, если бы не было Латгальской партии, то не было этих 52 миллионов и Латгальской программы, не было бы этой специальной экономической зоны для всей Латгалии, против которой выступал мэр Резак на господин Барташевич. Ну и последний вопрос. 
На ваш взгляд, какие реальные изменения в ближайшие годы ожидает и Далгопилс, и Латгалию в целом? Будущее Латгалии не, не столь пессимистично, как иногда э, нам, нам это указывает. И я думаю, что главное выбра выбрать в выборах честных э, Депутатов. Господин Адамович, большое спасибо вам за эту беседу, за то, что нашли время и приехали в нашу студию. Ну и до новых встреч. Спасибо. Ну а на этом все. До свидания и до новых встреч на телеканале Даутком.